হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু পিউস কিচেন দুনিয়া প্রথমে সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ এত ব্যস্ত সময়ের মাঝখানেও তোমরা সময় বের করে যে আমার ভিডিওগুলি দেখো তার জন্য বড়দেরকে জানাই অনেক অনেক প্রণাম ছোটদেরকে অনেক ভালোবাসা আমি এক্ষুনি জাস্ট মেয়েকে দিয়ে এলাম দেখতেই পাচ্ছে যেমনটা আমি ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি এখন ওকে নিচে এইমাত্র বাসে তুলে দিয়ে এলাম দিয়ে এসে আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করছি সকাল থেকেই স্টার্ট করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সকালে আজকে আসলে একটু দেরি হয়ে গেছে কাজে কমে তো সেই জন্য মেয়ে স্কুলে দেরি হয়ে যাবে যদি ভিডিও করতে চাই তো ওই জন্য সকালের কাজের সময় আমি আর ক্যামেরা করতে পারিনি আর এখন থেকে ভিডিওটা স্টার্ট করলাম মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছি এখন ওপরে এসে ছেলের টিফিনটা আগে রেডি করবো তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো আশা করি তোমাদের তো এখানে দেখতে পাচ্ছ ছেলের টিফিনটা গুছিয়ে নিয়েছি আজকে ওদেরকে ম্যাগি বানিয়ে দিয়েছি মানে সবজি দিয়ে চাউমিনের মতো করে ওরা এরকমটাই পছন্দ করে আর বাড়িতে থাকলে এমনি অনেক সময় সেদ্ধ ম্যাগিও খায় তো আজকে এই ম্যাগি বানিয়ে দিয়েছি সমস্ত সবজি দিয়ে এদিকে আপেল আছে ফলের মধ্যে আর একটু ড্রাই ফ্রুটস দিয়েছি তো আজকে এটাই টিফিন মেয়েকেও দিয়েছি তবে এই যে মেয়ের পরিমাণে একটু বেশি আর ছেড়ে যেহেতু দু ঘন্টার জন্য স্কুলে যায় তো সেই জন্য ওকে পরিমাণে একটু কম দিয়েছি আর বাদ বাকি টিফিন একই দিই আমি ওদেরকে দুজনকে আর নিচে এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে স্পুন ফর্ক সব কিছু নিচে দেওয়া আছে এই স্পেসটার মধ্যে এই যে স্পুন ফর্ক এই টিফিন বক্সটা হতে কিন্তু আমার ছেলে মেয়ে আর যাই হোক নাই হোক টিফিনের ব্যাপারে খুব এক্সাইটেড থাকে এমনি এক্সাইটমেন্ট টিফিন নিয়ে ওদের ছিলই আগে তবে নতুন টিফিন বক্সটা পেতে কি হয়েছে আমারও বেশ ভালো লাগে টিফিনটা দিতে বেশ একটা গুছিয়ে সুন্দর করে দেওয়া যায় আর ছোটো বাচ্চাদের টিফিন বক্স কি হয় দুটো তিনটে আইটেম দিলেই না তখন একসাথে ঘেঁটে ঘেঁটে যায় ব্যাপারটা মানে ওইভাবে গুছিয়ে দেওয়া যায় না আর এখানে আলাদা আলাদা স্পেস দেওয়ার জন্য মানে আমার নিজেরও টিফিনটা গুছিয়ে দিতে এত ভালো লাগে বেশ সুন্দর সুন্দর আলাদা আলাদা করে আর ওদেরও বেশ এক্সাইটমেন্ট থাকে একটা আর নতুন টিফিন বক্স তো এখন বেশ কিছুদিন এখন এই জিনিসটা চলবে তারপরে কি হবে জানি না তো চলো টিফিন বক্সটা আমি এটা ঢুকিয়ে দিই বন্ধ করে রেখে দিলাম মোটটা রেডি হয়ে গেল তো তোমরাও কিন্তু এটা অ্যাজ এ লাঞ্চ বক্স হিসেবেও তোমরা ইউজ করতে পারো যারা অফিসের জন্য যাও আমার তো মনে হয় যে ভাত যদি কেউ নিয়ে যায় ভাত জাতীয় জিনিস মানে ডাল ভাত তরকারি এইসব যদি নিয়ে যায় তাদের জন্য এটা অনেক ইউজফুল মানে আমি তো ইউজ করছি আমি তাই ভাবছি বাচ্চারা তো আর টিফিনে ভাত নিয়ে যাবে না আমার মেয়ে মাঝে মাঝে তাও ভাত নিয়ে যাওয়ার জন্য বায়না করে তো ছেলের স্কুলে দু ঘন্টার জন্য ভাত দেওয়া যায় না অ্যালাও করে না তো কিন্তু আমি ব্যবহার করছি তাই বলছি লাঞ্চ বক্স হিসেবেও কিন্তু তোমরা ব্যবহার করতে পারো এটা খুব সুন্দর সব থেকে বড় কথা এয়ার টাইট এয়ার লক সিস্টেম আছে এখানে আলাদা কন্টেনার আছে ঝোল টোল নেওয়ার জন্য ডাল নেওয়ার জন্য মানে খুব সুন্দর সিস্টেমটা দেখতেই পাচ্ছ প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে এখন কদিন ধরেই দেখছি যে মাঝরাত থেকে বৃষ্টি শুরু হচ্ছে আর সকালবেলাটা মোটামুটি বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে তো এইভাবেই চলছে বেশ কয়েকদিন ধরে আর সকাল টাইমটা বিশেষ করে বাচ্চাদের স্কুল থাকে তো বৃষ্টি হলে খুবই প্রবলেম হয়ে যায় আমার বা বাস একদম বাড়ির সামনে দিয়ে যায় বলে অসুবিধা হয় না কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই তো সেটা হয় না কারণ আমারও তো আগে জানি আমি কতটা কষ্ট করে যেতে হতো যখন দূরে বাসে উঠতে যেতে হতো তো খুবই প্রবলেমেটিক হয়ে যায় ব্যাপারটা তো যাই হোক কিছু তো করার নেই এখন বৃষ্টি তো হবেই ওটা তো প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের হাতে কিছুই নেই তো আমাদেরকে এর মধ্যেই চলতে হবে আর এদিকে আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি আর রান্নাঘরে এসে আমি ওই পোস্তটা ছিল না পোস্তটা ঢেলে নিলাম আর পোস্তটা আমি বেটে নিচ্ছি আর এমনি বাটাবাটিগুলো মিঠু দিয়েই করে তো আজকে আসলে পোস্তটা একটু তাড়াতাড়ি বসাচ্ছি বলে এই জন্য মিঠু দিয়ে আসেনি যেহেতু তো ভাবলাম যে আমিই বেটে নিই আমার অসুবিধা হয় না নিচে বসে করার থেকে আমার মনে হয় এইভাবে ওপরে মানে দাঁড়িয়ে আমি যদি শিলনোড়া ইউজ করি আমার অনেক বেশি মানে সেটা মনে হয় যে ভালো আর কি আমার ক্ষেত্রে সেটা অনেক বেশি কমফর্টেবল হয় মানে অসুবিধা হয় না করতে তো যাই হোক আমি পোস্তটা বেটে নিই কথা বলতে বলতে তোমাদের সাথে আর পোস্তটা ওদিকে বসিয়ে দিয়েছি আলু ঝিঙে পোস্তটা বসিয়ে দিয়েছি আলুটা সেদ্ধ হতে তো চলো দেখতে থাকো তোমরা ভিডিওটা ছুটির দিন হলে তখনই তুমি বদমাইশি করো আর স্কুলের দিন হলে তখনই তুমি এরকম খালি গুম গুম ভাব করো স্কুল যেতে চাও না এটাকে ঠিক 
তাইতো স্কুলের দিন হলে তুমি এরকম খালি শুয়ে পড়ো আর ছুটির দিনে তো একদম মেজাজটাই আলাদা ওটা বড় উঠে পড়ো শোনা গুড বয় আমরা তো সব বৃষ্টি হওয়া মানে সব ওই ছাতা আর ভিজে ভিজে যেতাম বুঝেছিস স্কুলে ভিজে ভিজে আমরা যেতাম এইখানে আমার ছেলেকে এখন আমি খাওয়াতে বসেছি আর ও বৃষ্টি হচ্ছে তো এই জন্য জানলার সামনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতেই জলমুড়িটা খেয়ে নিচ্ছে ও একদম পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে ওর টিফিনও রেডি হয়ে গেছে শুধু মিঠু দিয়ে আসার অপেক্ষা মিঠু দিয়ে এলেই ও বেরিয়ে যাবে ও টাইম প্রায় হয়েই গেছে আর ও খাওয়ার পরে ওকে রেনকোটটা পরিয়ে দিতে হবে কারণ যা অবস্থা বাইরে ও রেনকোট না পরলে ওকে বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না আর সেই কথাই ওকে তাই বলছিলাম যে আমরা ছোটোবেলায় বর্ষাকালে কীভাবে স্কুলে যেতাম এই সব গল্প কাহিনী ও আবার এগুলো শুনতে খুব ভালোবাসে আমার মেয়েও তাই যে আমরা ছোটোবেলায় কেমন ছিলাম আমরা কীরকম করে মানে থাকতাম কীভাবে মানে পড়াশুনো করতাম কীরকমভাবে স্কুলে যেতাম বা কোনো গল্প আর কি মানে আমার ছোটোবেলার বা আমি মামাবাড়িতে থাকতাম তো সেখানে নানা রকম ভৌতিক গল্প বিভিন্ন ধরনের গল্প ওগুলো ওরা খুব এনজয় করে তো যাই হোক এই যে আমাদের বধিবাবু দেখতেই পাচ্ছ স্কুলের জন্য একদম রেডি হয়ে যাচ্ছে ব্যাগটা কি একটা প্লাস্টিকে নেবে আচ্ছা ছাতা নিয়ে যাবে তো ছেলেকে তো স্কুলে পাঠিয়ে দিলাম আর এখানে মোটামুটি পোস্তর আলুগুলো আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছ যেমনটা পোস্ত ওখানে তো বেটে রেখেই দিয়েছি আগে এরপর শুধু পোস্তটা মিশিয়ে দেবো আর তারপর একটু ফুটে এলে কাঁচা লঙ্কা একটু কাঁচা তেল এই সব দিয়ে আর একটুখানি ঝোল ঝোল রাখব ইচ্ছে আছে কারণ কি একটু ঝোল ঝোল পোস্তটা আমার ছেলে মেয়ে খুব ভালো খায় আর আজকে পোস্তটাতে আমি কিন্তু হলুদ দিইনি এটা কিন্তু ওই টমেটো দিয়েছি তার একটা রং আছে আর ওই সর্ষে তেলের ওপর যেহেতু ওই আলু ঝিঙেটা ঢেলেছি তো তখনই এরকম ওপরে হলুদ হলুদ কালার এসে গেছে বা ক্যামেরাতে হয়তো অনেকটা বেশি হলুদ আসছে কিন্তু আমি কিন্তু একদমই হলুদ ইউজ করিনি এইভাবে পোস্ত কখনো রান্না করে খেয়ে দেখো পোস্তর যে অ্যাকচুয়াল ফ্লেভারটা সেটা পাবে আর আমরা এইভাবেই খেয়ে অভ্যস্ত কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়িতে আবার হলুদ দিয়ে করা হয় তো ঠিক আছে যেটা যেখানকার মানে খাবার একটা তো ব্যাপার থাকে সব জায়গায় আলাদা 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 ব্যাপার তো আমি এখানে আবার দেখতে পাচ্ছ কলা বিস্কিট নিয়ে বসে গেছি নর্মালি আমি জল বিস্কিটটাই সকালে খাই কিন্তু আজকে যেহেতু দেখলাম কলাগুলো থেকে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাচ্চারাও খাচ্ছে না তো সেই জন্য খেয়ে নিলাম ওদিকে আমি মানে পোস্তটা নামানোর পরে আমি এই সোয়াবিনের ঝোলটাও বসিয়ে দিয়ে এসেই খাচ্ছিলাম সেটা তোমাদেরকে দেখানো হয়নি তো সেটা হয়ে গেছে কামপ্লিট এখন সেটাই ঢালছি তো সেই জিনিসটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম পড়াশোনা হয়েছে ঠিকঠাক রান্না তো আমার মোটামুটি প্রায় কমপ্লিট আর কিছুটা আছে বাকি সেটুকু হয়ে যাবে বেশি টাইম লাগবে না আর আমি এদিকে একটু ছোলা আর মটর ভিজিয়ে নিচ্ছি ছোলাটা আমি প্রায় দিনই ভিজিয়ে রাখি মোটামুটি মাঝে মাঝেই আমার মুড়ি টুড়ি খাওয়ার সময় তো টিফিনে লাগে আর আমি ছোলাটা এমনি খাওয়ার চেষ্টাও করি আর এই ছোলাটা আবার রেখে দেওয়ার পর যখন অঙ্কুরিত হয়ে যায় তো অঙ্কুরিত ছোলাটা তো শরীরের জন্য খুবই ভালো এমনি ছোলা ইটসেল খুবই ভালো শরীরের জন্য আর আমার ছোলাটা কি বলতো থাকলে পড়ে থাকলে তো অনেক সময় একটু সেদ্ধ করে একটু ওই আলু টালু দিয়ে ভেজে একটা খায় না ওইভাবেও খাওয়া যায় টিফিনে দেওয়া যায় 
তো সেই জন্য ভিজিয়ে রেখে দিলাম এদিকে আমার মেয়ে স্কুল থেকে চলে এসছে তো মেয়ের টিফিন বক্সটা এখন দেখছি আমি চেক করছি একদম ফিনিশ করে নিয়ে এসছে ও এত বদমাইশ না আমাকে বলছে দেখো ওই বাটির মধ্যে যে কিসমিস দিয়েছিলেন ওই কিসমিসটা আমি খাইনি তাই আবার আমাকে খুলে দেখতে হচ্ছে যে ভেতরে কিসমিসটা খেয়েছে কি না শুধু শয়তানি বুদ্ধি আর আমাকে শুধু রাগাতে পারলেই শান্তি জানি যে মা রেগে যায় আর আমিও হঠাৎ করে এরকম যখন শুনি তো একটু বকে টোকে দিই আর ওই জন্য ও মজা পায় তো যাই হোক ও তো পুরো টিফিন ফিনিশ করে এসছে আর নতুন টিফিন বক্সটা পাওয়ার থেকে যেমনটা আগেও বললাম যে আমার ছেলে মেয়ে কিন্তু প্রচণ্ড টিফিনের ব্যাপারে মানে একদম কনসিয়াস হয়ে গেছে দেখছি আগেও খেত খেত না যে তা নয় তবে আমার মেয়ের একটু টিফিন নষ্ট করার ব্যাপার ছিল যেটা এখন দেখছি ও কিন্তু মানে ফুললি ফিনিশ করে আসে আর আমিও সবসময় চেষ্টা করি ওদের পছন্দের টিফিনগুলো ওদেরকে দেওয়ার সেই জন্য ওরা খেয়েই আসে ম্যাক্সিমাম টাইম আর এখানে এখন আমি ওর পড়াশোনাগুলো চেক করে নিচ্ছি একটু দুটো নাম্বার কারণ অনেক সময় ধরো হয়তো হয়তো ফার্স্টের নাম্বার একটা ওয়ান আছে আরও একটা ওয়ান আছে হলো হয়তো ওয়ান নাইনটি সেভেন আছে আবার দেখা গেলো যে ওয়ান সিক্সটি সেভেন আছে ঠিক আছে তখন দুটোতেই ওয়ান আছে তখন তুমি কি করে বুঝবে দুটো নাম্বার দিলে একটাতে ওয়ান সিক্স আর একটাতে ওয়ান নাইন আছে তার যেটা ওয়ান নাইন সেটাই অবভিয়াসলি বড় আর ওয়ান সিক্সটা ছোট তো রান্নাবান্নার পার্ট মোটামুটি আবার কমপ্লিট আর রান্নাবান্না শেষ করে এখন আমি মেয়েকে খেতে দিয়ে তারপর স্নানে যাব তারপরে আজকে আবার বৃহস্পতিবারের পুজো আছে তো আজকে তো নিরামিষ রান্নায় সব কিছু সকালে তো দেখতেই পেলে পোস্তটা রান্না করে রেখে দিয়েছিলাম সকালে তো তারপরে আর কি কি রান্না করলাম চলো সেইগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই তোমরা দেখে নাও এখানে আজকে মেনুতে আছে বেগুন ভাজা প্রথমেই দেখালাম আর এই যে আমি সোয়াবিনটা একটু ভেজে রেখেছি এটা বাচ্চাদের জন্য একটু ভেজে রেখেছি ওরা এরকম খেতে খুব ভালোবাসে আর যেহেতু ওদের অন্য তরকারি আছে সোয়াবিনের ঝোল আর করিনি ওদের জন্য এখানে একটু আলুর তরকারি করে রেখেছি এটা দুপুরেও খেতে খেতে পারবে আর রাতেও রুটির সাথে খাওয়া যাবে আর এটা করেছি একটা বেগুনের ঝাল এটা কিন্তু এখন সবে সবে আমিও খেতে শিখেছি মানে আগে আমিও জানতাম না রেসিপিটা এখন করি খেতে খুবই ভালো হয় খুব টেস্টি হয় আর পোস্তটা তো সকালে করেই ছিলাম আর তারপরে স্নান টান করেই আমি চলে এসেছি ঠাকুর ঘরে যেমনটাই আগে বললাম বৃহস্পতিবারের পুজো আজকে আমার একটু সময় লাগবে আর বৃহস্পতিবারে তো সব বাড়িতেই বিশেষ করে বাঙালি বাড়িতে হিন্দু বাড়িতে তো অবশ্যই লক্ষ্মী পুজোটা ভালো করেই হয় সবার বাড়িতে আর আমিও মোটামুটি যতটা আমার মতো করে করতে পারি সেটুকুই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আমার এখানে দেখতেই পাচ্ছ ছোট্ট জায়গা আর ছোট্ট জায়গার মধ্যে আমি যতটা পরিপাটি করে সুন্দর করে ঠাকুরকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করি তো যাই হোক আমার ঠাকুরকে সাজিয়ে রাখতে ভালো লাগে দেখতে ভালো লাগে এটা একটা মনের শান্তির ব্যাপার পুজোটা তো শুধুমাত্র পুজো নয় এটা একটা মানসিক শান্তির ব্যাপার এবং একটা ঘরের মধ্যে একটা কি বলবো একটা পবিত্রতা একটা প্রশান্তি যখন ধূপ ধুনোর গন্ধ দেখবে চারদিকে মম করে তো তখন বেশ ভালো লাগে আমার এটা একটা অভ্যাস আমি হোস্টেল লাইফ থেকেই আমার সবসময় একটা ঠাকুরের ক্যালেন্ডারের ফটো থাকতো আমি স্নান করে এসে একটু ধূপ জেরে ঠাকুরকে প্রণাম করা এটা আমার গোড়া উপরেরই অভ্যাস তো যাই হোক এখানে আমি ঘট ফট রেডি করে নিচ্ছি বৃহস্পতিবারের তারপরে এই যে পঞ্চপল্লব এটা কিন্তু আমি ওই যেগুলো হয় না যেটা আমার পান পঞ্চপল্লব সেগুলোই কিনে রেখেছি কারণ ওই আম শকা কী হয় অনেক সময় পাওয়া যায় না আর এগুলো বড় বড় হয় কি হয় আমার তো ছোট্ট জায়গা এখানে ঠাকুরের গায়ের ওপরে কীরকম একটা হয়ে যায় পড়ে যায় তো সেই জন্য আমি এই ছোটোটা ইউজ করি যে যেগুলো তামার হয় আর সব ঠাকুরকে আমি সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছি তো তোমরা দেখতে থাকো আমি কিভাবে বৃহস্পতিবারে পুজোটা করি সবাই কম বেশি এইভাবেই হয়তো করো তবু আমি আজকের পুজোটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম যেহেতু সময় ছিল সেই জন্যই না হলে এত চাপের মধ্যে সত্যি কথা বলতে পুজো করতে আমার তো বেশ অনেকটাই সময় লাগে আর তখন ভিডিও করা হয় না তো আজকে যেহেতু সময় ছিল তো সেই জন্যই ভিডিওটা করেছি আর তোমাদেরকে শেয়ার করলাম তো দেখো তোমাদের আশা করি ভালো লাগবে আর এইভাবেই আমি পুজো করি সেটাও তোমাদেরকে আমি দেখালাম তো ঠিক আছে দেখতে থাকো
तो ये मात्र मार पूजा कंप्लीट होए गालो बॉय पड़ा होए गया थे प्रति बृहस्पति बारे में मालूकी पाचली पड़ी शेटाई पोड़ चिलम तो बॉय पड़ा कंप्लीट होए गया थे पूजा तुझे कंप्लीट तो चलो ये बार खावा दवा करेंगी आर मैं के तो आगे दिए दिए थे वो तो खेल नहीं थे चले मेरे सब खाओ होए गया थे � तो दुजन भाई बने अखन पोर्ट बोशे से चालू जो दी पारी है मैं देख ची और अखन मनो है पोर्ट से जो दी देखा थे पार ची तो तुम्हारे के देखा बो तो मनामी तो देखे जस्ट अवाक हुए गए थी तो अच्छा व्यापार टेह हुए थे यही अमी मीठू दी के बोले ची लाम जब माजे माजे बोधी के नहीं एक टू बोस्ते करो शॉप्समें � तो शे दोपहरे खावा दवार पड़े तो एक टू शूटे चोले ऐसे चिलाम आर घूमते के उठे होगे ची छोंदे टोंदे वो बॉशन हो गया थे आर एक उन छेले में के नेट टू पोर्टे बॉश है वो तो तारा के हमारे में बाइना धोरे चिलो जे एक टू फूच काम तो हो बे तो मीठू दी के पाठी ऐसे एक टू फूच का नियास्त तो तो हमारे क्या मैं आरेक टक वाथा बोलते जाए शेटा होते जाए आमी तो वादेर का ची ओने कोने क्रीता को कारण की शोधी कथा बोलते वीडियो गुलो तुमरा जी शापुट कोर्ट से जी भावे होय तो बिशाल की जो हीउ जमाउं टे शापुट पाची ना करना मैं निजे वो जानी एकोन प्रचोन रे कॉम्पिटिटिव जिनिस्टा एकोन ब्लॉग तो जेहेतु एक बार एक टू फ्री टाइम आ चाहे एक टू बोशलाम तो शेज़ून तो हमारे के कथा टा मैं शेयर कर लाम और आमात तो मने हैं जो प्रत्येक दिन ही अभी तो हमारे के वीडियो ते धोनो बात जाना ही आमर मने हैं जो ते हमारे दोस्ताओ भीउ है कि एक्शनटाओ है कि पांचोटाओ है हजारटाओ हो जेटाई हो जो वाच टाइम टा आशे ना, आमर है तो भीउज़ है तुरो ना ही वाच टाइम टा किन्तु अनेक भालो आशे, माने आमर जे पुरी मर भीउ ताते किन्तु अतोटा पुरी मर वाच टाइम आशा किन्तु है तो माने की बोल बो, है तो तुरो ना मुलाक एक टू बेशी, है तो उत्तरे कामी आशे नॉर्मली जे यू एस यूज़ुअल किन्तु माने अब जरा भीउ ड्यूरेशन जेटा मने नॉर्मली जेटा है ना इधर ओ पौनो मीटर वीडियो की कुड़ी मीटर वीडियो एक टाइमरेस भीउ ड्यूरेशन है एक टा जे कतो खून धोरे मने वाच कोट से भीउ आस रहा तो शेजिनिश टा अमर खूबी भालो रेस्पोंस मने शेटा शॉप्स में अमर हाई एड्डी के ही थाके तो शेजोना मैं एन्जॉय करो शेटु कोई हमारे भालो लगे शेटा देखे बस शेटा भेवे हमारे भालो लगे तो ऐ भावे हमको सपोर्ट करते था को तो हमारे भालो बास अपने ऐ भावे हम ये ये जेते पार बो अरे जब बिना पानी ऐसे क्या चे तोर फुच का आंते कैसे मिठू दी हाँ हाँ मिठू दी आंते कैसे तो ठीक है से चलो देखते था को वीडियो � तो बोलते ना बोलते आमदे फूड्स का ऐसे हाजी मीठू दी शरीर थे के आमदे के दिए दिलो हाथे निये चोले लाम आ दूरो को मेरे फूड्स का जमान देखे बुझते बच्चों एक टाव जो झाल दिए आलू माखा एक टाव झाल छाड़ा आलू माखा शेजो ना दुटो आधा आधा कोडी मीठू दी निये इस्चे आमदे शुभिदे जोनो आ फूड्स 
পড়ছে আর সামনে যেহেতু গণেশ চতুর্থী তোমরা যেমনটা জানোই তো সেই জন্য আমার ছেলে স্কুলে এই হোমওয়ার্কটা দিয়েছে গণেশ ঠাকুরটাকে কালার করতে হবে তো এটা কিন্তু পুরোপুরি একা করেছে আমি কিন্তু কালার চুজ করে দিতে হেল্প করেছি কিন্তু কালারটাও একাই করেছে কমেন্ট করে তোমরা জানিও কেমন করেছে আর এটা তারপরের দিন মানে নেক্সট ডে মর্নিংয়ের ভিডিও এটাতে যেখানে দেখতে পাচ্ছ আমার মেয়েকে আমি স্কুলে পাঠাচ্ছি নিচে আমরা দাঁড়িয়ে আছি বাবাও এসেছে আর প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে এই কদিন ধরে যে কি হয়েছে না সারাক্ষণই বৃষ্টি হচ্ছে বিশেষ করে সকালের দিকটা এই যে বাচ্চারা স্কুল যাবে মানুষজন অফিস যাবে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে এই টাইমটাতে বিশেষ করে আর সারা দিন মেঘলা মেঘলা করে থাকছে যখন তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে যাচ্ছে তো যেমনটা দেখলে আজকে নেক্সট ডে মর্নিং মেয়েকেও স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছি ছেলেকেও স্কুলে পাঠানো হয়ে গেছে আর বাইরে তো প্রচন্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে আর গতকালকেও হয়েছিল তো এই দুদিন ধরে মোটামুটি একদম বর্ষা যেন মনে হচ্ছে নেমে পড়েছে আর মনে হচ্ছে বন্যা এসে যাবে এত বৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হচ্ছে আর সারা দিন ধরে হচ্ছে তো যাই হোক এই বৃষ্টিকে সাথে নিয়ে আজকের ভিডিওটা শেষ করলাম তো যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করতে ভুলো না কিন্তু সবাই খুব ভালো থেকো আনন্দে থেকো সুস্থ থেকো আজকের মতো টাটা বাই বাই আবার খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটা ব্লগের সাথে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে